Chat, ich habe übrigens, äh, vorhin ist mir so ein Video in die Timeline gespült geworden, äh, in die Timeline gespült worden, was ich mir gerne mal äh, angucken möchte. Und zwar hatte nämlich der, ich weiß leider nicht ganz genau, wie man den Namen richtig ausspricht, äh, ich glaube, Roman äh, Grosilian. Also der, der Name ist wirklich sehr schwierig auszusprechen. Aber ich habe gesehen, dass er äh, auch einen Simrick hat und einen eigenen Raum. Und ich würde mir das äh, gerne mal ansehen, was da so äh, bei einem ja, Formel-1-Fahrer bezüglich bei einem richtigen Rennfahrer so alles drin steht. Lass mal, lass mal gucken. Also auf jeden Fall steht da schon mal ein Stream Deck. Das ist schon mal gut. Es sieht so aus wie ein Q-Controls. Oh, das ist leise. Wow. Moment, ganz viele Helme, Kleiderschrank, Fenster, Zeitungsartikel. Ui, das ist ja richtig schön. Ist das da oben ein Golfback? Nee, das ist kein Golfback. Halt, stopp, wir haben ein englisches Video. Wir machen, äh, wir machen Untertitel an. Okay, wir haben doch keinen Untertitel. Warum haben wir keinen Untertitel? Hey, YouTube, make it happen, please. Wie wäre es mit automatisch übersetzen? Ja. Okay, Untertitel gibt es heute nicht. Sorry. I mean... Ich bin ich, also ich habe mit, äh, mit, mit Rennfahrern, also realen Rennfahrern, nicht wirklich viel zu tun. Ist das normal, dass man so viele Helme hat? I raced in 2000. Some of you will not have been born. I don't fit in it anymore. I try to get in, I can't. And then I've got one race suit per season of racing. So junior categories, then obviously I went with Renault. Honor Driver Developments, that must be 2006, 7, 8. Oh, you know what? That one is at the wrong place. That is end of 2007. I was in GP2 with Bauer and two. Der Unterschied, warte mal kurz. Das bist du? 2009, and that went, that's when I got the phone call to go to Formula One and replacing Nelson Pickett. So, 2009, we've got two races, but for a good reason, because I made it Formula One. Look at that. That's a trophy. That's the race of champion 2012. I was quarterfinal, I beat Michael Schumacher. Semi-final, I beat Sebastian Vettel. Final, I beat Tom Christensen. Oh man, I didn't even clean it from the champagne. There we go. Romain Grosjean, Sebastian. Aha, Romain Grosjean. Dankeschön. Jetzt habe ich äh, den Arm richtig. Romain Grosjean. Sehr schön. Das Synergy was 2011. And then Lucas do his name, Schumacher Vettel, Schumacher Vettel, Schumacher Vettel. Amazing names. And that's one of the trophies that I love keeping home. Well, then after Formula One. Ja, alle anderen habe ich weggeschmissen. Also nur die eine habe ich aufgehoben. Alle anderen sind halt einfach so. Ab auch keiner. One in 2009, I went back to GP2. So that's 2011. As you can see, we changed color. We go with Lotus. That's one I made it back to Formula One in 2011. That's actually the... Race suit I only wore for two free practice, three podiums in 2012, six podiums in 2013. That's a replica trophy from my first podium in Bahrain in 2012, offered by the Bahrain Grand Prix. I need to clean it a little bit, but it's a good souvenir. New change of color, the American team has 2016. I joined the team, uh, mm -hmm. actually race <coughs> ice racing on, with that one, so that was added for the ice racing that I won in Alpe d'Huez, and there must be two from 2020. Because 2021, I was my first season in IndyCar with Dale Gone Racing. Um, absolutely loved it. And after that, we had 2022, my first Indy 500 race suit with a Pride livery that we wore at the 500. But I kept that one. My first Indy 500 was pretty special. Really happy to have that one home. Another trophy I kept here, it's the Monaco Grand Prix. I never won it in Formula One, but I kind of won the Monaco Grand Prix in GP2. So. There it is, I kept that trophy. Through my career, I've been lucky to travel around the world. That's Mexico, uh, Gignac, and he gave me his jersey. Oh, that was an auction. Uh, Japanese football team, rugby, Toulon, French rugby, the games against Argentina in 2012. Was zum Kuckuck, wie viel Zeug hat er denn? I've kept some really cool <coughs> souvenirs through my career. Now welcome on the other side of the room where I've got my flight simulator. Some of you may know, some of you may not. I'm learning how to fly planes. I wanted to practice, so I bought that joystick just to practice flying. I even have got the pedals here that you can do the brakes and the rudder. Und der Stuhl dazu. 
Der Stuhl dazu, der haut mich ja richtig um. <lacht> so geil. Oh Mann, du hast ja fast gar kein... Nein. Ein, ein, wie soll man das denn jetzt sagen? Ein, ein so bekannter Mensch wie du, der, glaube ich, schon 2, 3,50 Mark 50 verdient hat, hat nicht mal einen richtigen Tisch und baut einfach die, die Regale aus, um daraus einen Tisch zu machen. Das, meine Damen und Herren, ist absolut sympathisch. Das ist absolut sympathisch. Wie geil ist das denn? So, ach, scheiß auf den Schreibtisch, ich nehme einfach... Ich nehme einfach einen Schrank und nehme die Schubladen raus. Wie geil. Uh, for everyone that flies, you know, it moves that direction and even that direction. So you get a really good feel of flying. I use uh, Sauron, so I get the full big screen for flying. Luckily with the eSports team, we've got Predator as a partner, so I've got a really good Orion 5000 with a GeForce RTX 3080 in, um, so I can run pretty much all the game full on. And now we go to the big one. And I tell you one thing, traveling that from Switzerland to the US was not easy. It is very heavy. And why is it Du, mit genug Geld kann man das machen. Heavy, because it's strong. We've got a very, very powerful motor here for the force feedback. Was sind das für Pedale? Um, so you've got a lot of force feedback going. VHS? Das sind VHS-Pedale. Into the, the rig, and the yep. rig needs to be strong. Same thing with the pedals. Okay, They're full VHS. metal pedals. And the brake, if you really want to brake hard, you have to jump on the brakes. Moment. Wir können das ja... Solche Spielereien können wir ja jetzt mittlerweile machen. Moment. Also, gäh, das ist doch nicht hart. Das mache ich mit zwei Fingern. Na. Aber gut, muss man dazu sagen, ich glaube, möchte ich mir mal anmaßen zu sagen, er hat viel mehr Erfahrung, wie sich das im realen Leben anfühlt. anfühlt. Also, wenn dem so ist, dass er sagt, dass das so ist, dann hat er damit absolut recht, weil der hat schon das eine oder andere Auto bewegt in seiner Karriere. Throttle and clutch are much easier, but the brakes is so stiff that the platform must be very, very strong. Same thing, I've got a dedicated Orion 5000 just for the computer, for the simulator here. I only use it for that. I also have my first Porsche. There you go. I'm actually doing the Lamborghini right now and I've got a Ferrari in the cupboard here. And if we come around, That's why it gets tricky. So here I've got uh, my simulator. Uh, as I mentioned, we've got VRS motor feedback, VRS pedals. It's a Simlab chassis, so it's a real racing car chassis seat that I have here. And I've got a stick. Oh, das möchte ich unbedingt haben, ne? Das möchte ich so, ich möchte das an meinen GSE, möchte ich das austauschen. Das finde ich so schön, weil wenn Leute mal zu Besuch kommen oder so, dass man das bewegen kann. Ich finde das so toll. Aber ich habe mich jetzt bis dato noch nicht durchgerungen, das hier äh, auseinanderzubauen und das bei mir oben drauf zu bauen. Das, das ist eine Sache, die würde ich super gerne verändern an meinem Brick. Ding will looks like Formula One. I've got the lights for the shift. I've got the pit limiter. I've got the flash. I've got the headlights. Here we've got the windscreen wiper. I can change my fuel consumption. I can change the menu. I can change my brake balance here. I can change my engine map here. At the back I've got clutch paddle. Downshift on this side here and then on the other side we've got the upshift paddle and the same thing another clutch I can actually change my clutch bite point right here more menus here I've got a radio got a headset here with a microphone so I can talk to my teammates when we do endurance racing I've got a stream deck so for whenever I stream I get easy access to all I want to have gloves why do you have gloves because the steering wheel is pretty heavy i like to put a lot of force feedback so not to have blister but i guess that's enough talking and now it we should just go and have a lap together yeah here we are in the sim i'm actually gonna put my gloves right now we're gonna do some laps with the prototype that i like driving uh we're gonna go to sebring which is uh, a secret only three hours drive from where i live single player sebring we've got the lmp2 car we're gonna start racing and let's load up But red light, we need to wait for the pit to open. Let's go. Well, that's it for this video, guys. No, I'm gonna <laughs> kick you out. Bye. Das äh, war, also ich finde Rom Romain, ja, Romain sehr sympathisch, muss ich sagen. Macht einen sehr tollen Eindruck.
Also jetzt nichts Weltbewegendes, wo man denkt, so krass, der Boy hat irgendwie 50 Milliarden Euro verdient in seinem Leben und hat sich was richtig Fettes hingeklatscht. Er hat einfach, ein, finde ich, für meinen Geschmack einfach einen stinknormalen Raum sich genommen und hat daraus was gemacht. Finde ich cool. Das finde ich wirklich schön. Cool.